Good evening, everybody. Nayef Mubarak here from Mubarak Law. This is our third Thursday tradition of each month where we do Facebook Live in Arabic and take questions in Arabic. And with Besma uh, Alawi, uh, she is the Florida Immigrant Coalition Director and works for Florida. And she participates in many organizations throughout the state of Florida advocating on the behalf of immigrants, refugees, and all uh, typically things for all equality. She's very active and I'm always honored to have her here. Last week we did a special on the census and the importance of it on her Instagram. So please check out Vesma's Instagram and we'll go from there. So today we are going to go over a few things uh, in Arabic. Uh, we'll try to add some English in there as well. Um, please send us your questions uh, and we will go ahead and try to get to them. And we're going to answer questions for immigration or car accidents today on Facebook Live. And we will get started now. So I'm going to bring on Besma uh, and we will start to answer your questions. So for those of you who are joining us, please welcome uh, Besma. Hey Besma, how are you? Hi, Alhamdulillah. Uh, thank you very much. طبعا بدت الاسئله تكثر كل شهر <تصفيق> فحنحاول نغطي قسم من الاسئله كل شهر حسب الاوليات يعني بس قبل ما نبدا باجوبه الاسئله اللي عندنا اذا تحب تشارك ويانا اخر التحديثات اللي صارت قوانين الهجره من الاسايلم سيكر بوليسي الى الانترناشونال ستودنتس واللي صار معاهم If you want to talk about this topic. Oof, it's been a few years ago for the law of the law of the law of the law of the law. So, first of all, the law of 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 قبل عندهم الحق يقدموا لتسريح شغل. طبعا this is very bad يعني كيف واحد لازم يستنى سنة كاملة كيف راح يشتغل و support themselves. So هاي الشيء مش منيح اللي طلع تجديد للكنون اللاجئين بس كمان جانا case law من board of immigration appeals هاي المحكمة العائلة أعلى من ال immigration courts حكولنا من السيركت كورت كمان الترامب ادمنستريشنز اوردر للاجئين اللي عايشين على حدود امريكا ومكسيكو ما عندهم يرجعوا الناس على المكسيك هلا ذس از منيح للناس اللي يعني طالعين من بلدهم بدهم سكيورتي اند هلا ما فينا نرجعهم وهي اللي طلعت كثير بالنسبه للجو كمان شو الاسبوع اللي فات اكيد سمعتوا الاخبار اللي طلعت ست شهر 6 7 بجولاي 6 ان اذا واحد موجود طالب على فيزا اف 1 والكورسز تبعتهم كلها موجود اونلاين ترامب حاولت انهم لازم يطلعوا من البلد او رايحين يرحلوهم بالمحكمه من المحكمه التحكيميه ثاني يوم هارفارد ام اي تي رفضوا قضية على الحكومة أمريكا وعودوا رجعوا وغيروا رأيهم والحمد لله للناس اللي موجودين عندهم student visas إذا classes تبعتهم كلها online ما في أي مشكلة ال F1 status will maintain طبعا لا تنقيروا بالكم على status إذا ما بتسووا كل شيء online إذا ما بتقدموا assignments you can still lose your status هاي مش تسريح يعني ما تستعملوا أي شيء بالنسبة للفيزا لازم كل المتطلبات تضلوا زي ما هم وديروا بالكم على your status okay those are the few uh, big updates اللي كانت شفتهم اخر اسبوعين ثلاث طبعا الاشياء اللي تصير كثير من المنظمات الانسانيه والخاصه بالمهاجرين واللاجئين بيشتغلون على الموضوعين او اول شيء موضوع الاسايلم في كثير اكشن كانت الاسبوعين اللي فاتت من ضمنها الاتصال بالكونغرس وفي سكريبت كامله شاركتها يمكن قبل كم يوم 
لحد الان الافضل انه لما تتصلون بالكونغرس تشاركون قصه معينه مو تحفظون قصه موجوده اوريدي وتعيدوها يعني لما تتصل تقول لهم انا يو ار ماي ريبريزنتيف انا عايش بالدستريكت هذه وانا اطالب بتسهيل امور الاسايلم سيكرز للانترناشونال ستاديز اعرف انه كثير من المحامين ومن من الجامعات ما قبلت بالموضوع واتصلت بالكونغرس اتصلت بالريبريزنتيف مالتهم وما قبلوا على هذا الموضوع فلهذا يمكن كان ضغط كبير على الحكومه الامريكيه أن تلغي هذا القرار والحمد لله الا نرجع على الاسئله طبعا جتنا اسئله كثيره بس اول شيء احب اقول انه انا عملت واتش بارتي بعده جروبات اللي احب اقول اللي دا يتابعنا واللي دا يشوفنا اللي يحب يقدر يشارك اللايف في جروب مختلفه بفلوريدا او خارج فلوريدا لان حيجاوب المحامي نايف مبارك على اسئله كثير مهمه هالاسبوع اعتقد دائما توصلنا لان حتى لما قبل ما نبدي باللايف حكينا الاسئله هذه دائما مكرره من ضمن الاسئله اللي غريبه طبعا نوعا ما انه اللي ساكن خارج الولايات المتحده الامريكيه وحابب يجي يسكن بالولايات المتحده الامريكيه قسم من الاسئله اللي جتني انه هل اقدر اشتري ملك او بيت واقدر عن طريق الانتقال طبعا لما تحدثت ويا المحامي نايف مبارك قال ما ما لا يوجد هكذا شيء ماكو هيك شيء بالعراقي بس اكو قانون اكو انواع فيزا مختلفه تقدر عن طريقها تجي والمحامي نايف مبارك هذه مو دعايه وانما فعلا لان اعرف العمل مالتهم ومكتبهم هم مختصين بهذه انواع الفيزا فممكن تشرح لنا شنو انواع الفيز وشلون الواحد يقدم عليه اكيد اول شغله لحكيتي للناس اللي عملوا واتش uh, بارتي اذا مش فاضيين الليله uh, عن فولو اس اون فيسبوك او يوتيوب كل الفيديوز واللايفز موجوده على فيسبوك لايف راح تكون نازلهم على يوتيوب ناو هلا نرجع على السؤال سيدة بسمة شي اسكت مي هلا بصراحه هاي مش سؤال غريبه انا بسمعها كل اسبوع ناس بيتصلوا من دبي ولا من الاردن إن سمعت من فلان وسمعت من علان اذا اشتريت بيت بامريكا راح يطلع لي فيزا وحي صح ولا لا؟ طبعا لا، اوكي؟ هاي مش فيزا استثمار. الفيزا استثمار واحد يستفيد ستاتس uh, او شغله من جوا امريكا، اول شيء عندنا اي 2 فيزا، اوكي؟ لايك ادوارد نمبر 2. اي 2 از تريتي ناشونال، معناها الدوله من وين من انتم متى تجنس من uh, لازم يتوقع مع تريتي مع امريكا، مثلا الاردن، ايطاليا، اسبانيا، مصر، هذول دولات متفقين مع امريكا لفيزا استثمار. هالفيزا كثير حلوه عشان واحد في يطلعها على السريع ومرات الراس مبلغ مش كثير يعني 50 60 70 الف بنشوف نسبه مع الاي 2 المشكله اللي ما في طريقه واضحه على الجرين كارد بس على الاقل تفتح الباب وتفتح الطريق على امريكا وبعدها بنشوف كيف نعمل بيرمننت ستاتس لكم مرات مثلا اذا عندنا كابل وواحد عنده شهاده كثير عاليه بنحط الاسم الشركه باسم البارتنر الكاوس مع اللي ما عنده الشهاده عشان مثلا المدام تروح تشتغل بشركه وبعدين الشركه بيعملوهم الجرين كارد سو واحد لازم يعني يبلش من اول يتشوف شو راح تكون احسن طريقه عشان ياخذ الاي 2 ولازم نفكر بالمستقبل كمان مش بس عشان not just today excuse me وكمان فيزا اي بي 5 هاي كثير معروفه هاي المليون دولار فيزا 1 مليون دولار كانت مليون دولار بشهر 11 السنه 2019 رفعوا الاستثمار اماونت ل 900000 و 1.8 مليون يعني تقريبا 2 مليون دولار فور انفستمنت اذا واحد عنده هالفلوس في يحطها بشركه بالبلد امريكا يشغل 10 اشخاص او يحطها بالريجنال سنتر هاي مشروع من لايك طرف حكومه اللي يخدمها مثل الدين رايت وهم بيعملوا الشغل بيعملوا كل شيء والفورن ناشونال بيستنى برا بيستنى الفيزا طبعا هاي حلوه عشان دغري على الجرين كارد اوكي اي بي 5 بس المش حلوه ال 1.8 مليون 900000 وكمان بعد واحد بيحط المصاري بالمشروع 
لازم يستنى برا وبخذ حوالي سنه او سنتين قبل ما يجي النتيجه على الطلب. So uh, this is difficult for some people to accept بس حلوه وظبطت اكثر من مره عنا والحمد لله زبون هلا يعني من هنا لست اشهر في عندي ناس رايحين يقدموا على الجنسيه. So بتزبط ورجع لنا اياهم الفلوس كمان. So هاي الاي 5 اوبشن للناس اللي عندهم هال تايب ذيس تايب اوف انفستمنت. ثالث طريقه ال L1 فيزا. L like love, right? Number one. L1 فيزا الاصليه مش فيزا استثمار بس فيزا ترانسفير مثلا في شركه برانيه وحابه تفتح فرعا بامريكا وبدهم يعملوا ترانسفير للمدير من مثلا من القاهره على امريكا يو كان ترانسفير المدير عشان على الفرعه الجديده عشان يدير بعلى على المشروع الجديده مزبوط وبعد سبع وهي ال L1 فيزا تثبت لسبع سنين وكمان مرات بعد سنه ممكن الشركه تكون مفتوحه للفيزا بسموها اي بي 1 سي اوكي وهي تفتح الطريقه على الجرين كارد. I've written articles about this visa on my website. I wrote about it for the Orange County Bar Association. Uh, يعني فيزا حلوه في اوبشنز وكمان اذا واحد بيفكر بالمستقبل من هنا لسنه سنه ونص We can find options for you. بس بعض المرات ويوم واحد حابب يجي وحابين يجي ثاني شهر. طبعا this is not realistic. واحد لازم has to make the plans for it. يعني حتى بس أكد على الموضوع أنه في ثلاث أنواع فيزا عمل أو فيزا استثمار وكل واحدة من عدها تغطي أو فيها شروط معينة. أكيد. مكتب مالتكم يعمل الثلاث أنواع. آه واللي يحب يستفسر اكثر عن الثلاث انواع يقدر يتواصل مع مكتب المحامي نايف مبارك بس مثل ما قلت او حابه بس اذكر انه الاقل مبلغ لازم الواحد يستثمر به يمكن قلت 50000 الى 100000 للاي 2 فيزا 50000 الى 100000 ما في بالاسف سوري بس ما بس ما في رقم معينه بالقانون للاي 2 اوكي ما في رقم معينه بيطلعوا على المشروع بيشوفوا اذا الاستثمار كفايه يمشي فيها الانفستور سو ما في واحد يحكي انا حابب يبني هوتيل وفندق مثلا وعندي 50000 دولار ذس دزنت ورك بس اذا حابب واحد يفتح قهوه عنده 50000 دولار ممكن يزبط وكمان uh-huh. العيله اذا واحد عنده بس آه المدام او اولاد يعني تنتين ممكن ال 50000 60000 بتكون كفايه يعني يدافع على العيله كامله بس اذا واحد م. عنده وراه خمسه سته يو نيد ا بيجر انفستمنت اوف كورس اوكي طبعا فيها قوانين لكن طبعا لازم الواحد ما يسوي خطه عمل كامله مو انه بس مجرد انا عندي مصاري وخلاص لازم على الاقل عنده خطه عمل وفكره ناجحه للمشروع السؤال اللي بعده طبعا كمان يجينا كثير هذا السؤال أه وهو أه اذا كان الشخص قد مثل امام المحكمه يعني عنده كانت مشكله أه او فد تقرير معين وكانت عنده محكمه من قبل فهل يؤثر هذا على طلب الجنسيه؟ خاصه يمكن المساله اللي السؤال يعني حتى اذكر الشخص اللي يعني اذكر اذكر الانسان اللي سالتني به انه اكثر المسائل اللي انسال بيها انه القضيه تكون رجل تعدى على زوجته او على عائلته، الزوجه اتصلت بالشرطه، الشرطه اخذت الرجل صارت محكمه بعدين الزوجه تنازلت، هل هذا سيؤدي الى عدم اخذ الجنسيه للشخص هذا او لا؟ اكيد اوف كورس ممكن تتاثر وكل قضيه تتخلف على الثاني بس خليني احكي لكم شو اللي مطلوب للجنسيه عشان نكون واضحين اول شيء واحد لازم يكون عنده الجرين كارد خمس سنين او ثلاث سنين اذا متزوج امريكاني وقاعدين سوا بنفس البيت اوكي بعدها واحد بسموها مطلوب physical presence معناها بيعدوا كل يوم والشخص موجود بالبلد وإذا متجمعة بتكون سنتين ونص أو سنة ونص هاي هاي بتكون كفاية للفيزيكال بريزنس 
بيسموها continuous residence continuous معناها يعني واحد عايش حياته بالبلد ما عنده يعني شغل برا ما عنده رحلات اكثر من ست شهور اذا واحد يطلع من البلد اكثر من ست شهور تقطع الوقت ولازم يستنى اربع سنين وست شهور قبل ما يقدم على الجنسيه ثاني مره اوكي هي هي غيرت كانت اربع سنين وهلا زادوا عليها ست شهور سو وكمان اللي احنا بنحكي فيها الجود مورال كاركتر سنين لحد الواحد يقدم الطلب ما لازم يكون اي مشكله بالقانون حتى ما ما كسر القانون او عنده شغله جريمه مثلا اذا واحد عنده محكمه بالقانون العائله للعائله وعائله للطلاق مثلا هاي ما بتاثر طبعا بس اذا واحد عنده شغله جريمه اكيد ممكن راح تتاثر ولازم نطلع نشوف اذا التشارجز وشو صار بعد التشارجز بعد بسموها كونفكشن اوكي بس عشان واحد انحبس مش معناها عنده كونفكشن اوكي كونفكشن مين ذات يو بليدد جيلتي اور اور يو ذا جادج فاوند يو جيلتي اور اور ثينجز لايك ذات اور ذا جوري فاوند يو جيلتي ناو اف يو ار جيلتي اوف ا كرايم طبعا لازم واحد يستنى خمس سنين لبعد قبل ما يقدم على الجنسيه سو so اذا واحد كان ماشي الشباب وبنحبسوا وعندهم كونفكشن اتس جوينج تو طبعا افكت ذير ابلكيشن وبهالايام صاروا يعلقوا كثير رايت بس اذا واحد عنده ارست ودسمس ذا كيس ممكن ينجح بالمعامله دسمس ذا كيس يعني القضيه انسدت وما عليه اشكال السؤال الثاني اللي يمكن سالتك قبل ما ندخل لللايف انه هل يحق للمحامي الدخول تقديم اذا شخص هذا اللي عنده مشاكل قانونيه خلى محامي هل هذا المحامي يحق له يدخل معاه لامتحان الجنسيه وشنو اللي يقدر يساعده به؟ طبعا عندكم حق ياخذوا معاه محامي على الموعد وهو راح يدخل او هي راح تدخل معاكم في الموعد بس لازم تعرفوا ما فينا نجاوب عليكم يعني اذا السؤال الطلب الامتحان لكم احنا قاعدين بالغرفه نطلع على الشرطي نطلع عليكم تساعدكم نريحكم وناكد ان الشرطي ما بي يعني بيكون صعب معكم بالزياده مش معنصري يعني هيز تراينج فولوينج ذا رولز بس اذا واحد عنده كريمينال كيس ولازم نشرح له لا ما فيش كونفكشن طبعا المحامي فيه يحكي له هيك وبعدين يفهمهم ان اللي عنده الطالب عنده كل الشروش اكسكيوز مي اول ذا ريكويرمنتس فور ذا جنسيه سو المحامي في دخل جوا في ساعد بس ما في يجاوب الاسئله للشخص يعني اكيد يعني المحامي يكون مجرد شخص دا يراقب انه ما يتعرض موكله لاي عنصريه او حتى يحافظ انه القانون ماشي بطريقه صحيحه بس ما حيجاوب عن الموكل yeah. uh, uh, <تصفيق> يعني مرات ال ذا اوفيسر راح يسالكم سؤال زنخه رايت right? اور مش م- مش مطلوب مش لازم تكون يعني ما عندها سبب الموعد <تصفيق> بس فينا نحكي لهم لا ل- ل- يعني فيني أ- اوقف الموعد اقول بدي احكي معاه برا وبدي أ- افهم ليش سالكم هالسؤال مثلا يعني عملتها اكثر من مره وهي حقكم أ- عشان الانترفيوز لازم تكون لاشياء خصوصي مش يعني لكل حياتكم. Uh, so this is something that sometimes we see abuse from these uh, officers. But most of the officers يعني اجملهم مناح بس في طبعا من اي 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 yeah. so السؤال هسه وصل نرجع على السؤال الفيزا واحد سال عن هل هذه القوانين كلها اللي صارت اثرت على فيزه الزواج فيزه الخطوبه او فيزه لم الشمل هل هذه كل الاشياء اللي صارت اثرت على هذه انواع الفيزا سو اللي حكينا فيها للفيزا للطالب وللاجا هاي اللي تغير ما بتاثر عليهم بس ما تنسوا بشهر 6 الترامب يعني عمل اكستنشن لل للبان لشهر 12 مثلا لايميجرنت فيزاز سو اذا واحد عنده جرين كارد وعمل لم شمل لمرته 
هلا لبين رح تتوقف المعامله بالسفاره بس فيهم واحد يقدم للمرتا وهم موجودين البلد لاول لك يعني ستيب الاي 130 بنسميها بس كمان في اكسبشنز اذا واحد امريكاني وراح يقدم لمرتا ما في مشكله رايت ذير از اكسبشنز فور ذيس سو في شويه مشاكل بال اللي صار هو تاخير حيصير تاخير لكن مو توقيف لكل انواع الحكم لسه تعملوا لم شمل وحطوهم خليهم يبلشوا يمشوا عشان هلا صارت تدخل سنه ونص سنه لاول درجه يعني فور ذا فيرست بروس بروسيجر سو الشغله اللي تاثرت وتاخرت الموعد بالسفاره والاشياء هيك السفارة okay. لسه يعني عن it's, it's very frustrating يعني في عنا زبون عم بيستنوا ست شهور خمسة شهور قبل اللي صارت كوفيد وهلا الله اعلم امتى رح تصير الموعد. اها طبعا بتجي اسئله كثير بس خلينا نكمل الاسئله اللي عندنا اول شيء وبعدين ام سوري ارجع الطلب السبب الجنسيه okay. اذا واحد عنده اي نقطه سوداء بالفايل أو كان عنده شغلة جريمة حتى لو قبل الخمس سنين ديروا بالكم عشان في أشياء من قانون للجريمة بواحد بيلاقي حالة بالمحكمة الترحيل. سو so, إذا واحد عنده أي كريمينال هيستوري لو سمحتوا بليز احكوا مع محامي قبل ما تحطوا الطلب للجنسية عشان مش بس راح تترفض الطلب ممكن يرفعوا القضية لل على محكمة الترحيل so please be careful يعني تقدر تتحول الموضوع ما كان ما يقدم جنسية ويأخذها إذا كانت عنده مشاكل إجرامية وما مكملها أو ما ساد القضايا يجوز تتحول للترحيل حتى يخسر أوراقه كلها مزبوط so. آه السؤال اللي بعده طبعا كثير يجينا وهي طبعا دعوة للنساء المعنفات بهذه الفترة اللي يعني بصراحة بسبب الحظر وبسبب البقاء بالمنزل تتعرض كثير من النساء او حتى الاطفال للعنف المنزلي. الاسئله الكثيره اللي دا تجيني طبعا السؤال هو جدا معقد <تصفيق> بس حنغطي فيه شويه شويه، اول شيء شنو حقوق مثل ما قلنا حقوق المراه اللي تتزوج بدون عقد بالمحكم، يعني عقد بالجامع او عقد ابوها يكتب العقد بدوله ثانيه، شو شو موضوع هذا جواب له؟ <تصفيق> الجواب يعني تكون ممكن تخبص شويه طويله كمان سو uh, so اول شيء بامريكا جوا امريكا وحتى فلوريدا سبيسيفيكلي اذا واحد بيتزوج بالمسجد ومش متسجله بالمحكمه هاي مش زواج قانونيه سو so, زي ما حكيتي شفت كثير مرات يعني بيجوا بفكروا حالهم متزوجين سنتين ثلاث بس بالنسبه لامريكا عمرهم متزوجوا سو so, Uh, this is a big problem. Now, هاي يوم واحد بيكون عنده وكالة للوالد يخليهم يتلكوا ممكن كمان هاي رح تكون مشكلة عشان كانون فلوريدا ما بتسامح واحد مش يكون موجود يوم واحد بيطلق الثاني. Okay. So, uh, جاني واحد uh, يعني الأسبوع اللي فات طلقوا بمصر مثلا وعملوا من وكالة. طبعا فلوريدا ما هي مش راح ينفع. سو so, uh, ديروا بالكم يعني انا شفت هالاشياء اكثر من مره او بالنسبه للابيوس والدومستيك فايلنس هذه مرات بتكون ا واي تو كنترول النساء يعني يخوفوهم ان مثلا ما عندهم حق بالبلد، احنا مش متزوجين يعني بكذبوا عليهم سو so, عندكم كثير اشياء تدافعوا عن حالكم وما تكونوا خايفين في الموضوع يعني so um, this is one form of abuse وعارف يعني بس ما راح تسالنا اشياء زياده hey. سبب هاي so. بس اول شيء طبعا هو مثل ما قلت السؤال معقد بس اول شيء انه اذا المراه تزوجت بدون عقد بالمحكمه في الولايات المتحده الامريكيه ما عندها اي حقوق لانه لن ي... لم يصدق بالمحكمه الجزء الثاني من السؤال انه اللي يجي اللي تجي الزوجه تجي عن طريق فيزا الزواج او فيزا الخطوبه قلت شيء كلش مهم فيزا الخطوبه قلت بيها قانون معين يمكن اشرحها قبل ما ندخل لفيزا الزواج. رايت فيزا الخطوبه 
ديروا بالكم اوكي عشان عندها كثير ريستريكشنز uh, عندكم بعد ما واحد يدخل البلد عنده 90 يوم يتزوجوا بالمحكمه يسجلوا الزواج اذا ما سجلتوهم يو ويل فول اوت اوف ستاتس اوكي عن كان واحد مرات عندي زبون من روسيا دخلت البلد 30 سنه على فيزا كوبا صار معها ابيوس طلق تزوجت وهلا وراها خمسه بس ما فينا نساعدها يعني خمسه اولاد وجوزها مركاني ب 20 سنه 25 سنه بس عشان دخلت فيزا خطيبه وما عملت الزواج ب 90 يوم ولا قدمت على الجرين كارد يعني كل التذكرات لها موجود البلد الحل هي لازم ترجع على البلد واحنا لازم نعملها ويفر عشان ترجع سو so اذا واحد يدخل على فيزا خطوبه انتبهوا من جوزكم تطلعوا على شهاده الزواج وتاكدوا انها متسجله بالمحكمه اوكي okay. هسه نرجع اذا فيزا زواج او خطوبه وهي متزوجين وعايشين سوا لكن تتعرض للعنف المنزلي او احنا طبعا قلنا مو الا فيزيكال ابيوس ات كود بي ايموشنال ابيوس يعني ف وي هددها الزوج انه انت ما حتقدرين تسوين اي شيء لانه اذا طلقتي حاخذ الاولاد حتصير حتطلعين من البلد حيرحلوكي بسبب انه ما عندك اوراق فهذا الموضوع شنو؟ هل حس... هل فعلا ستخسر اوراقها اذا طلقها بهل هذا السبب؟ لا طبعا السيده عندها يعني بروتكشن يعني وعند واحد اخذ الجرين كارد ل 2 ييرز وصار معاهم ابيوس فيهم يعملوا ال 751 يعني هل عشان تاخذي الجرين كارد ب 10 سنين بدون الهزبند كمان هل ابيوس دومستيك فايلنس اللي احكي فيها مرات بتصير مع الاسلام كمان سو ذس از نوت جاست ويمن ان اور كوميونتي انفورتشنتلي ذيرز ا لوت اوف ويمن بينج ابيوز اند بس عندكم uh, حق عندكم اوبشنز و يو دونت نيد تو بي ستك ان هل الفيلم اللي شفتها 1000 مره بتيجي السيده وعندها واخذ الباسبور اخذ تليفونها ما بيخليها يطلع من البيت يحكي لها اذا تفتحي تمك بيسفروك على بلدك انا امريكان مش حدا راح يصدقك انت يو نو اذا واحد عنده هالوضع بحياته ام uh, سوري بس عندكم اوبشنز يعني ما يعني لازم تت مع جيران او حدا يساعدكم بسمه فلوريدا ايميجرين كوليشن مسلم وومنز اورجنايزيشن بي اورلاندو ستيت جودز بي اورلاندو يو هاف اوبشنز صح صح احب اذكر انه الفلوريدا ايميجرين كوليشن الهوت لاين الخط الساخن بتاع الفلوريدا ايميجرين كوليشن ححاول اخليه بالكومنتس اللي عنده مشاكل بفلوريدا تبع الهجره او هذا ايميلي كمان اذا اذا في مشاكل داخل فلوريدا لشخص مهاجر يتعرض لاي مشاكل او بنفس الوقت الدومستيك فايلنس في شيلترز بكل مدينه في شيلترز خاص تقدر المراه تروح عليه رجاء لا تنتظرون يعني مثل ما في 911 في شيلترز المراه تقدر تروح تحتمي به لحد ما تقدر تلقي حلول ثانيه فيعني المفروض الواحد ما يعيش بعلاقه تؤدي يمكن الى بالاخير نسمع جرائم خطيره يعني اذا نسمع في معامله الجنسيه ماشيه على هاي من 3 يير اوبشن رايت في ناس ونساء خايفين يطلعوا من البيت عشان بدهم يخلصوا المعامله الجنسيه إذا في أبيوز فيكم تخلوا المعاملة ماشية وفي تخذوا الجنسية حتى لو طلعتي من البيت أو طلقتي الأبيوزر. سو so, ما بدي أي حدا يظل بوضع يعني شو اسمه دينجرس إذا بس عشان الأوراق يو نو ذيس إز يو دونت نيد ذيرز أوبشنز فور يو أند You know, reach out to Besma or to us. We see it too much, and uh, it's unfortunate. But you have options. That's the good thing. That's great. Um, there's a comment question here. Uh, let me see here. Uh, my nephew Ibrahim, Syrian refugee, current Christian in Istanbul. Last flying date to North Carolina was June 2016. We need flu flying date, please. What's the refugee ban? Yes. Um, okay. 
يعني بخصوص <تصفيق> بخصوص اللاجئين بصراحه اللي يصير تاخير كلش كبير بمواعيد مواعيد الطيران طبعا قبل فتره نزلت فيديو لايف على الانستغرام شاركت بيها ارقام اللاجئين والاس اي في والسبيشال ايميجرانت فيزا الناس اللي وصلوا بسنه 2020 ححاول اشاركها مره ثانيه عن قريب في لاجئين دي يوصلون للبلد ولكن بارقام جدا قليله كان المفروض وصول 18000 لاجئ بسنه 2020 بس اخر مره قريت الارقام كانت تقريبا اراوند 6000 تقريبا 6000 لحد اللحظه الاخيره اللي قبل تقريبا اسبوع او ثلاثه او قريتها فما اعتقد حنوصل لل 18000 لاجئ هالسنه ولكن حنظل نحاول نشارك القصص ونوصل الصوت وبصراحه نطلب من الجاليه العربيه في الولايات المتحده الامريكيه ان تساعد بالاتصال بالكونغرس بالتصويت بالتعداد السكاني لانه صوتنا كلنا جدا مهم للعوائل اللي دا تنتظر حتى ترجع تلم شملها مع اهلها اللي موجودين هنا فيتطلب الكل من عندنا نطلب من الكل انه ندافع عن حقوق اللاجئين والمهاجرين بالعالم مو بس بالولايات المتحده الامريكيه ما اعرف بعد اذا ما غطينا السؤال معين او لا. سو so, بالنسبه للم شمل يعني هاي مفتوحه لازم واحد يقدم الاي 130 اللاجئين هلا اذا قدمتوا بعد شهر 8 لازم تستنوا سنه للتسريح شغل ستودنت واللاجئين باكد اللاجئين قصد اللي بداخل الولايات المتحده الامريكيه اللي هم الاسايل موجود بالبلد right. مش ال... ما كان ثلاث اشهر حتى يحصل اوراق العمل صار سنه قلت كانت خمس شهور خمس يعني وبعدها هلا صارت سنه سو so زادين سبع شهور وبعدها لازم واحد يستنى شهرين ثلاث قبل ما يطلع التسريح سو so هاي يعني ذس از طبعا باد نيوز ما بدهم يو نو ذير دوينغ ما بدهم الناس يضلوا يطلبوا اللجوء بس عشان ياخذوا تسريح شغل. Uh, so this is something uh, that they're doing to discourage everybody and it's not fair for everybody who needs it. يعني هم بيشجعون انه الاسايلم سيكرز يرجعون لبلدهم وما يبقون لهنا فمن ضمن الاشياء اللي دي يسووها مدى يعطون تصريح عمل حتى الناس اذا ما حتعمل ايش حتسوي؟ حتضطر انه تغادر البلد. اي شيء ثاني انت طبعا شاركت ويانا انه داخل التحق بكم او بدا معاكم شخص حيعمل الويلز اللي هي الانتر هي بعمل ويلز وتراستس ويعني في ذس از شغله مهمه للكل هلا بهالايام مع كوفيد الورثه ذا ويلز مش بس للورثه يعني بس كمان للصحيه ديسيجن اذا واحد لو سمح الله بالمستشفى somebody needs to make a decision for you لازم تكون كل شيء واضح ب- with your living will بسموها living will uh, so especially for those who want you know to comply with the religious you know accords you need to have it very clear how you want things to be handled and it's very important most most Arab don't like to think about death ما بتحمر حدا يحب يحكي بالموت بس طول عمر للجميع ان شاء الله بس كمان احنا عارفين الكل راح يموت ات سام بوينت انت قلت بذاك اللقاء السابق انه الواحد اذا ما كتب وصيه فخاصة اذا الزوجه او الزوج ما عنده جنسيه فالكل الاملاك تروح للدوله مو صحيح؟ so, اذا واحد متجوز وتوفى في يطلع كل مصرياته على المدام بدون تاكسز مضبوط بس اذا المدام امريكانيه اذا عندها جرين كارد بس 60000 حتى لو في بيت وكل شيء 60000 بدون تاكسز كل شيء 60000 راح يحطوا ذرايب عليها اذا ما عندكم ويلز او تراست سو لك يو نو هاي تعبكم وطبعا اف يو يعني small money to prepare for the future is is incredible you know and كثير مهمة الوصية يعني انا انا عملتها قبل سنوات كثير مهمة مهمة الوصية في الولايات المتحدة الامريكية خاصة اذا عندكم اطفال وما عندكم بالبلد عائلة ثانية تقدر تلتزمهم على الاقل تعرفون وين مصيرهم حيصير وان شاء الله يعني العمر طويل للجميع بس هذا الشيء لازم الواحد يفكر بالحياة وحتى بعد الحياة اي شيء ثاني تحب تضيفه او فشيء ما غطيناه؟ يعني ان شاء الله ويل سي ايفري بادي نيكست مانث 
الشهر الجاي وبس بنعمل اللايف كل ثيرزداي على الساعه 6 ونص و um, send us your questions على jessicas at mubaraklaw.com واذا بتحبوا ابديت على الاميجريشن او قانون او وصايا uh, subscribe to the newsletter follow us on facebook او oh, youtube please subscribe I would appreciate it uh, ويعني بتبعتوا لنا الايميل تبعتكم وكل شهر like August 1st بنعطيكم الابديتس السمري كامله للشهر المارق وكمان كيس اوف ذا مانث ابديتس للمكتب اشياء نجحنا فيها اتس فيري نايس سو اي نيد تو سبسكرايب تو يور نيوز ليتر تو اي ام ريلي ماي جاد اي ويل دو ذات او ماي جاد اي نيد اول ذيس انفورميشن ذس از جريت يعني هو اللي يقول لنا انه تابعوا السوشيال ميديا تبعهم، تابعوا الايميلز تبعهم، تابعوا اليوتيوب تبعهم، هم دا يحاولون يشاركون كل الاخبار المختصه باللجوء الهجري. هاي اسرع طريقه تعطيكم الاخبار، راي اللي كيف نسمعها بنحطها على فيسبوك، يعني وي ديد سم نيوز عملنا تاون هول مع يو سي اف مع 300 طالب عشان يحكي لهم شو حقكم حقهم بالنسبه للي صاير. Who, you know, so just hopefully uh, we appreciate your support and we're, you know, everybody's welcome. No, thank you so much. I really appreciate it. Shukran lil Muhammad Naif Mubarak. Mu bas Muhammad u mukhtas b umur al hijra wa inna ma kaman community leaders they saaid kthir min al mnazamat bil mujtama al madani li inna hu mu'min bi qadiyat al lujoo al hijra. Shukran jazila. ثالث خميس من كل شهر على الساعة ستة ونص إن شاء الله Have a good night